Isang araw bago ang nakatakdang oral argument sa Korte Suprema, nag-vigil sa labas ng Korte ang ilang grupong kontra sa anti-cybercrime law. Anila, kinikitil ng batas ang kalayaan sa pamamahayag. Hindi rin nakaligtas ang ilang government websites na nahak bilang pagpapakita raw ng patuloy na pagkontra sa naturang batas. Live mula sa Korte Suprema, my report, si Joseph Morong. Joseph? Jessica, bukas na nga ang oral argument sa Korte Suprema sa kontrobersyal na anti-cybercrime law o yung RA-10175. Pero ngayon pa lamang ay uh, nag-vigil na ang ilang mga grupong kontra rito. At uh, alas dos ng hapon bukas, Jessica, nakaschedule na talakay ng ating mga maestrado ang naturang batas na nagpaparusa sa among other things ay libel sa internet. Bukas pa ang oral argument sa Korte Suprema tungkol sa kontrobersyal na anti-cybercrime law o RA-10175. Pero ngayon pa lamang nangangalampag na ang mga kontra sa batas. Sa vigil nila, binasalan nila ang kanilang mga bibig. Simbolo rin ang posible ang mangyari sa kalayaan sa pagpapahayag kung tuloy ang may papadapad ang anti-cybercrime law. Nakapaloob kasi rito ang pagpaparusa sa libel sa internet. Sakop na mga social networking sites tulad ng Twitter at Facebook. It will lead to suppression of freedom of speech in the internet. Isa pang ikinakatakot ang mga konta sa batas ay ang pagkolekta ng tinatawag na traffic data tulad ng pinanggalingan ng impormasyon, destinasyon nito, dadaanan nito, petsa at size ng impormasyon. Ito ang pag-monitor na ito, uh, ang kagustuhan lamang nila ay tingnan yung content at ay lady and it is highly possible. Pero kinukonta ito ng Solicitor General ang nagsisilbing abogado ng gobyerno. Anila ang anti-cybercrime law raw ay para supuin ang cybercrime at wala ng iba pa. Hindi raw nito pinaparusahan ng malayang pananalita o pagpapahayag. At kung libel naman ang pinag-aalala ng ilan, sabi ng Solicitor General, hindi na raw bagong krimen ang libel at hindi raw binabago ng batas ang kahulugan nito. Ang ginawa lamang daw ng batas ay isama ang computer system bilang isa sa paraan ng publication o pagsasapubliko. Wala rin daw masama kung kolektahin ng gobyerno ang traffic data dahil hindi ito sakop ng karapatan sa privacy na pinaproteksyonan ng konstitusyon. Dahil may tuturing ito na impormasyon sa isang open space. Samantala, pinag-aaral na raw ng gobyerno na ilipat sa Department of Science and Technology o DOST ang web hosting ng lahat ng government websites. Yan ay matapos mahak ulit ang ilang government websites. Bahagi raw ito ng protesta laban sa Anti-Cybercrime Act of 2012. Those that are hosted by DOST are secure. For instance, um, uh, PCDSPO, uh, OG, they are secure. They are hosted by, government, by the government. And in as much as they tried to attack uh, the OG, it has never been uh, defaced. Jessica, sa mga oras na ito ay uh, tuloy-tuloy pa rin ang ginagawang vigil. Karamihan, alam mo, dito sa mga nagkikilos protesta ay mga kabataan, no? Ito ay nagpapakita na involved sila doon sa issue kasi internet yan at karamihan sa mga gumagamit ng internet sa Pilipinas ay nasa ganyang uh, age group. Samantala, Jessica, merong yung TRO na inisyo doon ay mag expire na sa February 5 at hindi pa natin alam sa Korte Suprema kung i-extend nila yan. Uh, malalaman siguro natin bukas no, sa unbank session ng mga maestrado sa umaga kung magkakaroon sila ng desisyon na i-extend yung 120-day na TRO laban sa anti-cybercrime law, Jessica. Okay. Dito sa oral argument, sa unbank session gagawin. Tama ba, Joseph? So, yes ma'am, sa session hall, bali, involved lahat noong mga maestrado natin. And this is the first time na si uh, Chief Justice Maria Lourdes Sereno na yung mamumuno ng uh, oral arguments. Ito yung kauna-una yung oral arguments, uh, Jessica. Okay, we already know na malamang nandun ang Solicitor General. Alam ba naman na natin kung sino ang haharap naman dun sa kontra dito sa batas na ito? Ma'am, kakaiba doon sa nagawa nila, yung tradisyon nila, yung practice nila in the past na um, dire-diretso yung magiging oral arguments. Ang ginawa nila, hinati nila. Merong in-identify na sila na lima na mga abogado ng labing limang petitioners na magsasalita on specific issues na gustong maliwanagan ng Korte Suprema. And then, next week, ang schedule ng Office of the Solicitor General. So, bali, dalawang araw yung inilaan ng Korte para pag-usapan itong anti-cybercrime law, Jessica. Okay, we, we don't know yet kung sino yung kakatawan dito sa mga kontra, dito sa batas na ito? Ma'am, meron na po. Um, oh. If I can remember um, correctly, no, si Atty. J.J. Decini, okay. si Atty. Harry Roque, and several other lawyers. Bali lima yan na dinesignate na ng Korte Suprema para mag-defend uh, ng position ng mga petitioners. Yes, Pero on particular points lang. That's right, ma'am. Ma medyo dinilinate na ng uh, Korte, no? 
Um, halimbawa, uh, pinagdi-discuss si Attorney Harry Roque dun sa issue ng libel at saka sa cybersex. Samantalang si Attorney J.J. Dicini naman ay papaliwan, uh, magdidepend sa doon sa petition nila, sa position nila na yung data collection ay unconstitutional kasi ay paglabag yan sa right to privacy ng ating mamamayan, Jessica. Okay. I suppose open to uh, the public itong uh, session na to, o itong uh, oral arguments na ito. Ang media, usually binibigyan tayo ng uh, photo opportunity, ilang minutes, and then pinapalabas tayo. Pero yung mga walang video at walang uh, stills, eh, pinapalabas. Ganun pa rin ba ang magiging patakaran bukas? Ma medyo um, maluwag, no? Me medyo may uh, provision yung uh, Korto uh -huh. Suprema para dun sa public. Yung sa atin, ay, um, we can monitor what's going on inside dun sa session hall. Meron din yan na sa baba dun sa hallway ay bibigyan nila yan ng out yung uh, TV out para ma-monitor naman ng ibang hindi makakapasok dun sa session hall. Pero dun sa publiko, sa ating mga kababayan na interesado, kailangan nyo lang magpasabi sa Supreme Court na you will have to, you, will, you want to attend yung uh, 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 oral arguments bukas. Pero kailangan ng abiso yan pa doon sa PIO, Public Information Office ng Korte. Okay, Jessica. maraming salamat. Joseph Morong.